আমরা পৃথিবীতে যত মানুষ আছি এখন সাত শত পঞ্চাশ কোটি মানুষ আছে আমাদের বাসা আছে ছয় হাজার আমাদের গায়ের রং ভিন্ন ভিন্ন আমরা শ্যামবর্ণ মিক্সড কমপ্লেক্সন অস্ট্রেলিয়ার মানুষ সাদা রাশিয়ার মানুষ সাদা তুর্কির মানুষ সাদা আফ্রিকার মানুষ কালো কুসকুসে কালো এগুলো আল্লাহ তালার সৃষ্টি বৈচিত্র্য এবং এই মানুষে মানুষে ধন্দ সংঘাত গোটা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে আমাদের প্রিয় রবি বিশ্ব রবি রহমতুল্লাহ আলমের সৈয়দ উলমর সালিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে বলে গেছেন লা ফতাল আলী আরবি আল আজমি ওল আলী আজমি আল আরবি ওল আলী আরবি আল আজমি ইল্লা বিত্ত আরবের উপর অনারব আরবরা আমাদেরকে বলে আজম আজমি গঙ্গা বোবা আরবরা সুন্দর কথা বলে আরব আরবরা অন্যান্য দেশের মানুষকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন মনে করে অনেকে সবাই নয় সাহাবাই কারাম নয় আমি বিয়ে কারাম নয় অনেকে এখনও আপনি আরবের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না আপনি যত মুত্তাকি যত পরহেজগার হন না কেন আপনি আরব নন এই যে ডিফারেন্সেস বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ম্যান এটি এটাই উহুবতের চেতনাকে বাধাগ্রস্ত করেছে হজরত বলেন আরবের মানুষের উপর অনারবের অনারবের মানুষের উপর আরবের আলাদা কোনো ফজিলত নাই ওই মানুষ সবচেয়ে দামি যার অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ডর আছে হজরত সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ওসামা বিন জাহিদ রেজাল্লাহ তালহুকে সেনাপতি নির্বাচন করেছেন গোলাম কৃতদাস হজরত সালমান ফার্সি অনারব আল্লাহ রসুলের মুসিব উপদেষ্টা ছিলেন হজরত বেলালে হাফসি আমি সিনিয়ার কালো লোক মদিরার মসজিদের মধ্যে হজরত কথা যেটা বলেছেন এটা আমল করে দেখিয়েছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কালো মানুষের সংখ্যা বেশি সাদা মানুষের সংখ্যা কম কিন্তু সাদা মানুষরা যুগ যুগ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা শাসন করেছে কেবল গায়ের রং নেলসন ম্যান্ডেলা পঁচিশ বছর জেলে বন্দি করে রাখছে সাদা লোকেরা কালো হওয়ার কারণ আমেরিকার একটা অঙ্গরাজ্য আছে লস অ্যাঞ্জেলেস ওখানে কালো মানুষ বেশি সাদা এবং কালোর ভিতরে সবসময় যুদ্ধ চলে রাস্তায় যদি একটা কালো মানুষ পায় দুশের জন সাদা যদি কালো মানুষ পায় একেবারে কিছু করতে না পারলে কান টানি দেবে কালো হলি কেন এই গোটা পৃথিবী এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে সাদা এবং কালোর ভিতরে এই দিন ব্রিটেনে আমেরিকা একজন পুলিশ সাদা পুলিশ কালো লোককে হাঁটু দি গলার উপরে সাপ দি মারি ফেলছে ওই বারবার বলছে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না আমি নিশ্বাস নিতে পারছি তারপরেও তারা মেরে ফেলছে এই যে মানুষে মানুষে বৈষম্য অমর্যাদা এটা পৃথিবীতে সংঘাত তৈরি করে আছে হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন ইন্ডিয়া দিমা আকুম রক্ত জীবন দাম আমি ইচ্ছা করলে আপনার জীবন নিতে পারবো না আপনার গুলি করতে পারবো না এই জন্য আদালত আছে আপনার সম্পত্তি জোর করে আমি গ্রাস করতে পারবো না সম্মান এটা টাকার সাহায্যে বেশি দাম হারাম একের রক্ত অন্যজনের জন্য হারাম খুন করা হারাম সম্পত্তি গ্রাস করা হারাম ইজ্জত নষ্ট করে দেওয়া হারাম আর হতের মাঠের মতো কম হাদা কাহরি কুম হাদা দিলহত মাসের মতো কালদি কম হাদা মক্কা শরীফের মতো পবিত্র সেক্রো সেন্ট এগুলো রসুলের তালিম 
আমরা মুসলমানরা এক পরিবার করলো মুসলিম আখল মুসলিম ইন্ডামাল মোহাম্মদ ইউনা এখবা সারা পৃথিবীর মুসলমান এক মায়ের সন্তানের মতো ইষ্টাকা আইনে ও ইষ্টাকা রাস ও ইষ্টাকা রাস ও ইষ্টাকা করলো পায়ে যদি গুতা খাই সব দে পানি আসে ফিলিস্তিনের কোন মহিলা যদি আক্রান্ত হয় মাদবদের মানুষের চোখে পানি আসে কর্ণাটকের এক মহিলা ঘেরোয়াদারিরা বোরকা কুলি ফেলতে চাইল এই মহিলা আল্লাহ আকবর ধনি দিল গোটা পৃথিবীর মুসলমানের ইমানের চেতনা শালিত হয়েছে এটা হচ্ছে উখবাদ এটা হচ্ছে বারাদারি ভ্রাতৃত্ব মুসলমানের মুসলমান সম্মানিত হাজরে মানুষ জীবিত থাকতে যেমন দাম মানুষ মারা গেলেও তেমন দাম হজরত সাল্লাম বলেন সারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে মারা গেছে তাদের গালি দিও না গালি দিও না উজকুর মহাসেরা মৌতা কম মানুষের কোন ভালো গুণ থাকলে এটা প্রচার করো মানুষ আমল করো গালি দিও না মানুষকে আল্লাহ অত্যন্ত মর্যাদাবান তৈরি করেছেন মর্যাদাবান খুব দামি আল্লাহ তালা সাইবার কসম খেয়েছেন তিন বাইতুন তিন একটা ফলের নাম আমাদের দেশে পাওয়া যায় তিন ফল খুব মজা ক্যালোরি আছে মিনারেল আছে ভিটামিন আছে তিনের ভিতরে আল্লাহ বলেন তিনের কসম ও জৈতুন অলিপ জৈতুন ফলের কসম তুরি সিনিন সিনাই পর্বতের কসম ও হাজাল বালাদুল আমিন মক্কা শরীফের কসম লাখতা খনাক লাল ইনসান আফি আহসান তাকবে আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে উইথ গ্রেটেস্ট আফিবল গ্রেটেস্ট ফরমে আমি মানুষ তৈরি করেছি তখভি মুন এটা অনেক দামি শব্দ সেই জিনিস যেভাবে বানালে উন্নত হয় শ্বাস এভাবে আমি বানাইছি তখভি মাথার ভিতরে এমন মগজ দিয়েছি যে মগজ থেকে মফাতি হল গাইবের মতো তফসির বের হয় কাশ্যফের মতো তফসির বের হয় আল জামিল কামিল কোরআনের মতো তফসির বের হয় এরকম দেমাক আমি মানুষকে দিয়েছি প্রকাণ্ড হৃদয় দিয়েছি আমি অতএব এরকম মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার রসুলের বিধান আল্লাহর হুকুম রসুলের সুন্দ হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এর দরবারে একটা ইহুদি ছেলে আসা যাওয়া করত ইসলামের প্রতি তার মাইলান পয়দা হয়েছে মদিনায় আমরা জানি আগে থেকে মদিনায় ইহুদি বেশি বনো কায়নৌকা বনো নজির বনো কোরাইজা ইহুদি বেশি নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম দরবারে এক ইহুদি ছেলে ইয়ং ছেলে আসা যাওয়া করত হজরত ছিলেন মহসের ইনসানিয়াত বেনিফেক্টার অব দি হিউম্যানিটি মানবতার অগ্রদূত বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমী সাল্লাহ আমরা মুক্তি পাব রসুল সুন্নতির উপর আমল করি হজরত একদিন সাহাবাই কেরামদের ডাকি বলেন কিছুদিন যাবৎ ইহুদি ছেলেটাকে দেখি না কেন সাহাবারা বলেন হুজুর সে তো অসুস্থ রোগাক্রান্ত হজরত বলেন আমার একটু নিয়ে যাও আমি তাকে দেখতে যাব এই যে মানুষে মানুষের সম্পর্ক ধর্ম আলাদা কালচার আলাদা হজরত তার বাড়িতে গেছেন হজরতকে দেখি এই ছেলেটা কানতেছে হজরত মাথার উপর হাত দিয়ে বলে তুমি কালা মেয়ে তেই পড়ো কালা মেয়ে শাহাদত পড়ো সাক্ষী দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আমি আল্লাহ রসুল বাকিটা তোমার জান্নাতে নেওয়ার জিম্মেদারি আমি মোহাম্মদ নেব এই ছেলেটা বাবার চেহারার দিকে চায় বাবা কিছু বলে না হজরত আবারও তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন 
তুমি কালামে এই তৈবা পড়ো ইসলাম কবুল করো তোমার জান্নাতে নামার জিম্মেদার আমি মোহাম্মদ নেব আবারও বাবার দিকে চায় বাবা ইসরা করলেন যে কলমা পড়ে দাও কলমা হজরতের হাতে কালামে তৈবা পড়ল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল একজন নবী একজন ইহুদির বাড়িতে যায় মদিরান মসজিদ এক ইহুদি প্রস্রাব করে দিছে সাবেকারাম দৌড়ে আসছেন তারে ধরার জন্য আলোচনা করলো তামো প্রস্রাব শেষ হোক শেষ হওয়ার পরে তাকে আল্লাহ রসুল ডাকি বলেন এটা আল্লাহর ঘর আমরা এখানে আবাদত করি এটা পবিত্র পাখি যা জমি এখানে আর জীবনে কোনোদিন প্রস্রাব করবে না এই যে উদারতা ইসলামকে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পৌঁছে দিয়েছে এখন আমরা এক মুসলমান আর এক মুসলমানের দুশ্মন ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা একে অপরের ইজ্জত শেখনি করি ইফতারাবাজি করি বহতান তারাশি করি কি বোধ শেখায়ত করি আগে মানুষ গালি দিত ঘরের বারান্দা সাহেব দোকানে এখন মানুষ গালি দেয় ফেসবুকের প্ল্যাটফর্ম মুহূর্তের ভিতরে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে চলে যায় এক মুসলমান আর এক মুসলমানের বিরুদ্ধে করি এই কাজ আমাদের ছেড়ে দিতে হবে আমার কোনো দোষ থাকলে আমরা মাফ করে দিবেন আমার কোনো গুণ থাকলে সেটা প্রশংসা করবেন আপনার কোনো গুণ থাকলে সেটা আমি নেব আপনার দোষগুলোকে আমি কথাই নজর করব আর না হয় মুসলমান মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না চারিদিকে শত্রু চারিদিকে শত্রু চারিদিকে সম্মানিত হাজরে হুজুর আকরাম সাল্লাম এসাদ করেছেন জীবন্ত মানুষের যদি কেউ হাত ভাঙি দেয় আমি আপনারে দৌড়ে হাত ভাঙি দিলাম হাতটা একেবারে এখন মুসরি দিলাম এখান থেকে জল খুলে গেল এটা আইনের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী আইন হাতে নেওয়া যায় না আদালত আছে বিচার আছে কাজা আছে ওখানে বিচার হবে হাত ভাঙি দেওয়া গুণা হাত ভাঙি দেওয়া অপরাধ গুণা এক জিনিস অপরাধ আরেক জিনিস মৃত কোন মানুষকে যদি মানুষ মারা গেলেও দামি মানুষ মারা গেলেও দামি মৃত কোন মানুষকে যদি কেউ হাত কাটে পা কাটে হাদিস কসরু আজমেল হাই কসরি হা হাইয়া জীবন্ত মানুষকে হাত ভাঙি দিলে যেমন অপরাধ মৃত মানুষকে হাত কাটে ফেললে তেমন অপরাধ বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমেন সাল্লাহ সাল্লাম ওদের যুদ্ধ ময়দানে অহেদ আমরা যারা হজ করেছি দেখছি ময়দানের চারিদিকে ঘেরাও মাঝখানে একটা কবরের চিহ্ন আছে আর কোনো কবরের চিহ্ন নাই সত্তর জন সাহাবের কবর আছে ওখানে হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ময়দানে যাই দেখেন হজরত হামজা রজি আল্লাহ তালা আন ওনার শরীর ক্ষত বিক্ষত অঙ্গহানি মিউটিলেটেড নাকের আগা নাই ঠোঁট নাই কাঁদার লতি নাই শোক নাই বুক খোলা কলিজা কাটা কি দৃশ্য কি বিভৎস দৃশ্য ফুসফুসের অংশ নিয়ে গেছে বাহাসি হিন্দ আমরা হিন্দা বলি এটা গ্রাওয়ায়তে আছে হিন্দ হিন্দ ওয়াহাসিকে নিয়োগ করছে যে ওদের মাঠে তোমার টার্গেট থাকবে একজন হজরত হামজা কারণ আছে তার যদি ঠোঁট মুখের সামরা চোখ কান জিব্বে কলিজে ফুসফুস কেটে নিয়ে আমারে দিতে পারো যত টাকা চাইবে তত টাকা দাও দেব এই ময়দানে ওয়াহাসির আর কোনো লক্ষ্য ছিল না লক্ষ্য ছিল হজরত হামজা রেজিয়াল্লাহ তাল আন সৈয়দ সহদা সুযোগ পাই বর্ষা মারে দিছে বুকের ভিতরে ঢুকি পৃথ্বী বের হয়ে গেছে ওয়াহাসি এরপর তার বুকের উপর বসে বীর হামজা গলা কাটি দিল তারপর আস্তে আস্তে বুকের উপর বসে এগুলো কাটি তলোয়ার দিই সিনা চাক করি নিল এবং গামছা তেলই হিন্দের কাছে নিয়ে গেল 
হিন্দ এগুলো রক্ত মাখা টুকরা গালের ভিতর দিয়ে দিল সিরত ইবনে হিসাম কবিতাও আছে সিরত ইবনে হিসাম তো হিন্দ বলতেছে আজকে আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেল তোমার কলিজা খেতে পেরে হুজুর একরম সাল্লাহাম মহাদানে যাই দেখেন হজরত হামজার শরীরের অঙ্গ সালেম নাই অক্ষত নাই সবগুলো কাটি নিয়ে গেছে সাহাবা একরাম তোমার একটা ঠ্যাং নিয়ে আসেন একটা হাত নিয়ে আসেন এগুলো নাকের আগা টাকা নাই হুজুর একরম সাল্লাহ আলহাম বললেন আমি যদি কোরাইশের উপরে কোনো দিন জয় লাভ করতে পারি আমি তিরিশ জনকে এভাবে অঙ্গহানি করে দেব এটাকে আর দিতে বলা হয় মুসলা মুসলা করে দেব তিরিশ জনের উপর আমি এভাবে প্রতিশোধ নেব এভাবে বুক কেটে ফেলবো নাক তুলে ফেলবো করঞ্জর আয়াত নাজিল হয়ে গেল সুরে নাহাল একশো ছাব্বিশ একশো সাতাইশ একশো আঠাইশ নম্বর আয়াত এই আয়াতের সানে নজুলে আছে তফাসিরে আছে আল্লাহ কোরআন সাহেবের আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহ তালা বলেন আপনি যদি বদলা নিতে চান বিমিস বরাবর নিতে পারবেন তারা একজনকে করছে আপনি একজনকেই মুসলা করতে পারবেন তিরিশ জন আর আপনি যদি সবর করেন আপনি যদি সবর করেন তাহলে উত্তম বদলা পাবেন উত্তম বদলা সাথে সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম ঘোষণা করে দিলেন আজ থেকে কোনো মানব কোনো মানুষ সেটা শত্রু সেটা মিত্র মারা যাওয়ার পরে তার অঙ্গ কাটা যাবে না নাক কাটা যাবে না ঠোঁট কাটা যাবে না কলিজে খোলা যাবে না আজ থেকে নিষিদ্ধ নবী করিম সাল্লাহ আলহাম সাতাশটা যুদ্ধ করেছেন এগুলো কেবল হয় হাজবাত সরায়া সরিয়াত এগুলো তো আছেই হজরত কোন জায়স কোন সরিয়া যুদ্ধ অভিযানে পাঠানোর সময় হেদায়ত দিতেন লা তখলু শেখ আনফানিয়া যুদ্ধের ময়দানে অশীতিপর বৃদ্ধ নবতিপর বৃদ্ধ আশি বছর যার বয়স বাংলাতে বলা হয় অশীতিপর নব্বই বছর যার বয়স বাংলাতে বলা হয় নবতিপর অশীতিপর নবীতিপর নবতিপর মানুষকে হত্যা করবে না তারা তো তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আসে নাই লা তখতলুল আওলাদ ছোট বাচ্চাদেরকে মারবে না লা তখতলুল নিশা মেয়েদের গায়ে হাত দিবে না লা তখতাউ নখলান খেজুর গাছ ধ্বংস করবে না লা তহতেমুল মানাজেল বিল্ডিং ব্রিজ এগুলো ভাঙবে না পানি নষ্ট করে দিবে না এগুলোকে বলা হয় আখলাকিয়াতুল হার পৃথিবীর কোনো যুদ্ধ নবীর জামানার যুদ্ধ ছাড়া কোনো যুদ্ধতে আখলাক নাই এখন ইউক্রেনে মারে রাশিয়া বেলারুশ রাশিয়া এবং বেলারুশ একসাথে ইউক্রেনে মারে ইউক্রেন থেকে তাতার জাতি ক্রিমিয়া এটা মুসলমানদের দেশ এটা রাশিয়া আগে দখল করে ফেলছে শিশু মারা যায় মা মারা যায় বোকে ফেলি জামে চলে যাচ্ছে যুদ্ধে বাস বিচার থাকে না কিন্তু আল্লাহর নবী মানবতার নবী মহসের ইনসানিয়ত আখলাকিয়াতুল হার এটিক্স অফ ওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে দিয়েছেন যে এই এই কাজ করা যাবে না তিনি যে শরীফে আছে আল্লাহর পাগাম্বর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যুদ্ধ যখন যাইবে ওই দুশ্মনের এলাকা থেকে যদি আজান শুনতে পাও তাহলে তোমরা তাৎক্ষণিক আক্রমণ না করে দেখবা যে কোথা থেকে আজানের আওয়াজ আসে তাহলে বোঝা যায় ওখানে মুসলমান আছে তাদের গায়ে যেন হাত না পড়ে ইনসানিয় মানবতা এখন তো আমাদের মানবতা নাই এক মাস আগে পত্রিকায় দেখলাম ঢাকার একজনের বউ আর একজনের সাথে প্রেম পরকীয় প্রেম দুটো বাচ্চাও আছে স্বামী তার বন্ধুকে লই বউকে ফুসলাই প্রাইভেট কারে নেই অনেক দূরে নিয়ে ওরনা দিয়ে পেসাই গাড়ির ভিতরে মারি নিয়েছে তারপরে নির্জন জায়গায় নিয়ে মেয়েটাকে বাইরে আনি টুকরে টুকরা করছে দুই থলেতে দুটা ব্যাগে বসছে তারপর কোথায় ফেলে দিছে এখন মেয়ের ভাই 
থানা তো সিডি করলো যে আমার বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না তো পুলিশ বলছে আপনাকে কারো সন্দেহ হয় কারো প্রতি জামের সাথে সম্পর্ক কেমন বললো জামের সাথে সম্পর্ক তো আছে মাঝে মধ্যে একটু ঝগড়া ঝাঁটিও হয় আমরাও সন্দেহের তালিকায় জামাইকে রাখতে চাই পুলিশ আসি বাসার গ্যারেজের ভিতরে প্রাইভেট কারের দরজা খুলি দেখে সোপ সোপ রক্ত সোপ সোপ রক্ত এবং ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে বন্ধুরও ধরে নিয়ে গেছে এখন তার বিচার হবে ফাঁসি হবে যাবজ্জীবন হবে আইয়ামে জাহিলিয়াতে যেমন মানুষকে টুকরা টুকরা করত দুই হাজার বাইশ সালেও বাংলাদেশে আমরা মানুষকে টুকরা টুকরা করি সে বর্বরতা এখনো আমাদের দেশে আছে আমার আমাদের এই বর্বর সমাজ আদিম সমাজকে যদি উন্নত করতে চায় রসুলের সুন্নতের বিকল্প নাই ওলামায় হাক্কা নিয়ে ওলামায়ের বানিনদের সহবত এখতিয়ারের মাধ্যমে আমাদের আখলাককে আমাদের চরিত্রকে আমরা দুরস্থ করতে চাই হজরত মুগির এবনে শর্মা রেজাল্লাহ তালান জাগার নাম আল হিরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কিছু মুসলমান যুবক একটা জীবন্ত শিয়ালকে ধরি দুই পা গাছের সাথে লটকাই এরা তীর মারে হাত ঠিক করে যে চোখ বরাবর চোখ মতো তীর মারি দিও মুখ নাক মতে মারি দিও মারতেছে ওই শিয়াল হাও মাও হাও মাও হজরত বগির এমনি সবার ছেলেদের ডাকি বলেন আমি আমার কানে শুনেছি নাহার সুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আনিল মুসলাম মানুষকে প্রাণীকে বাহায়মকে হাত কাটি বেলা সব নষ্ট করে দেওয়া রসুলা নিষেধ করেছেন তোমরা শিয়ালটা ছেড়ে দাও অলৌ কালবুল আকুর পাগলা কুত্তা শহরে যদি কুত্তা পাগলই যায় আমরা মিউনিসিপ্যালিটিকে খবর দেব মেয়র সাহেবকে বলবো কাউন্সিলরকে বলবো কমিশনারকে বলবো দে উইল টেক অ্যাকশন অ্যাগেন্স দি রোক ডগস পাগল কুকুরের বিরুদ্ধে তার অ্যাকশন নেবেন এগুলো মিউনিসিপ্যালিটির অংশ জলাতক ইঞ্জেকশন দেওয়া তাদের দায়িত্ব তারা এটা ধরে নিয়ে যাবে অথবা গুলি করবে অথবা আমরা তাকে মেরে ফেলবো কুত্তাকে মেরে ফেলবো কিন্তু তার পা কাটা যাবে না তার চোখ তোলা যাবে না কলবুল আকুর পাগল কুত্তাকে পর্যন্ত এটা করা যাবে না এটা মানবতার নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন সাল্লাহ ইসলামের হুকুম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসালাম যে ইনসানিয়ত যে মানবতাবোধ এগুলোর উপর আমল করে সমাজ পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করো বোখারি শরীফ কিতাবুল জানায় হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম সাহাব আকরাম নিয়ে বসে আছেন এই মোড় একটা লাশ আসলো লাশ আমরা বললাম হাজা জানাজা তো ইহুদি এটা তো ইহুদির লাশ হুজুর আপনি দাঁড়াই সম্মান দেখালেন এটা তো ইহুদির লাশ বোহারি শরীফ আল্লাহ রসুল বলেন ইজা রাই তুমুল জানা যা ফকুমু কোন লাশ যদি দেখো তাহলে তোমার বসা অবস্থায় থাকলে দাঁড়িয়ে যাও এই বিদায় হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া থেকে মাটির নির্যাস থেকে আল্লাহ এগুলো তৈরি করেছেন মানব জাতি দাঁড়াও অফি রাওয়াই তেন ওখরা আরেক রাবায়তে আছে কানত মাফসান সে কি মানুষ নয় তাহলে ইহুদির লাশের প্রতি নবী করিম সাল্লাহ সম্মান দেখিয়েছে হজরতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এই হজরত জিব্রাহ আলাহ ইসলাম যত আল্লাহ রসুলের কাছে আসছেন প্রায় সময় অধিকাংশ সময় দুটা কথা বলে যেতেন মিসওয়াক করবেন আল্লাহ রসুল আপনার প্রতিবেশী যারা যার এদের খোঁজ খবর নেবে হজরত বলেন এই বারবার কথা বলার কারণে আমি সবসময় মিস করতাম মনে হইতে যেন আমার মাড়ি ছিঁড়ে যাবে 
বারবার প্রতিবেশীর কথা বলে হাতটা জ্বলন্ত সৈয়ার কিছু আমার মনে হল যে পরবর্তী অর্ডার আসবে যে আপনি মারা গেলে আপনার সম্পত্তির একটা অংশ প্রতিবেশীরা পাবে তো প্রতিবেশী আত্মীয় প্রতিবেশী অনাত্মীয় প্রতিবেশী মুসলিম প্রতিবেশী অমুসলিম প্রত্যেকের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে হজরত বলেন যারা অমুসলমানকে কষ্ট দেয় আনা খসম খায়ামা আমি কে আমতের দিন ওই মজলুমের পক্ষে জালেমের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতের বিচার দায়ের করব হজরত আবুজর গিফারি রাজি আল্লাহ তালাম বিখ্যাত সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ আলাইসলামের ওটের পিঠে করে মদিনের বাইরে যেতেন এক সময় আল্লাহ রসুল বলেন ইয়া আবাজ ইন তাবাকতা মারা কাতান ফাকসির মাহা তুমি যদি ঝৌ পাকাও নলা পাকাও ওটের নলা গরুর নলা ছাগলের পায়া মুরগির সুপ কিছু পানি বাড়াই দিবে এক বাটি পানি দুই বাটি পানি বাড়াই দিবে চলে একটু বেশি হলে কোনো অসুবিধা নাই ও তা হাত জিরা না তোমার ডানে বামে অসুস্থ মানুষ আছে ডানে বামে সামনে পিছনে হোক সে ভিন্ন ধর্মের ডিফারেন্ট রিলিজন ডিফারেন্ট ফোল্ড অফ রিলিজন তাদেরকে দিয়ে আসবে নবীর তরিকা নবীর সুন্দর আমরা এই তালে নাই মুসলমান মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে আমি এক মাদ্রাসার ছাত্র আপনি আরেক মাদ্রাসার আপনি এক পীর সাহেবের মরিত আমি আরেক পীর সাহেবের মরিত আপনি এক মাস হাফ মানেন আমি আরেক মাস হাফ মানি আমি একজনকে মোহাম্মদ করি আপনি আরেকজনকে মোহাম্মদ করেন কিন্তু আমি এবং আপনি গোড়ায় এক আমাদের কালামা এক আমাদের ক্যাবলা এক আমাদের কোরআন এক আমাদের ধর্ম এক আমাদের রসুল এক অতএব ভেদাভেদ নাই ভেদাভেদ নাই অন্তরকে বড় করি অন্তরের ভিতরে যাদের হিংসা হিংসা থেকে যে অন্তর পবিত্র এই অন্তরের মালিক যাবে জান্নাতে সব হলে ইমান ভাই হাকি হাদিসের কিতাব এক সাহাবি আসি বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ বেশি মানুষ জান্নাতে যাবে কোন আমল এই বরকতে আল্লাহ রসুল বল দুই আমল বিসলামতে শুধুর হিম সাহাবাদিম যার অন্তর পরিষ্কার ফ্যাস নাই সাদালু ইনসান দিল মে কদুরত নেই কুদরত নয় কদুরত ময়লা ময়ল কুচল দি হার্ট ইজ এ কোয়াইট ফ্রি ফ্রম অল কাইন্ডস অফ কন্টামিনেশন এই মানুষ যাবে জন্মাতে আর হাত কলা মানুষকে দান করে দে এই দুই আমলের বরকতে বেশি মানুষ জন্মাতে যাবে আমরা মুসলমানরা আফ্রিকার কোনা সোমালিয়ার কিনারা কোনো মানুষ যদি ইসলামের কাজ করে আমরা তাকে স্বাগত জানাবো সে আমার ভাই ইন্দোনেশিয়ার কালামান্তান আমি গেছি কালামান্তান ইন্দোনেশিয়ার কালামান্তান প্রদেশে যদি কেউ আজান দেয় সে আমার ভাই আমার আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে উত্তর আয়ারল্যান্ডে যদি কেউ মসজিদে ঝাড়ু দেয় আল্লাহর ঘরের ঝাড়ুদার ঝাড়ু বরদার ঝাড়ু বরদার সে আমার ভাই তার কোনো দোষ থাকলে এসলা করব না এসলা করা করি নাই সাথে সাথে ফেসবুকে তার একটা কথা লই বাল সে খাল নিকার কর বাল সে খাল নিকার কর তার সদ্য গোষ্ঠী বদনামি করি কি হলো আমাদের হল কি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে রসুলের তরিকা আদর্শ আইডিওলজি সুন্নত মেনে চলার তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদের দান করুন হামিয়ত নাই হামিয়তে মজহাব হামিয়তের দিন মুসলমানের ভিতরে নাই আমেরিকায় ইহুদি বেশি কোনোদিন যদি আমেরিকায় গিয়ে থাকেন দেখবেন সত্তর তলা ইহুদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সব মাল পাওয়া যায় মালিক ইহুদি ওই এলাকার লোকালিটির যত ইহুদি আছে তারা লিফটে উঠি সত্তর তলায় যায় ওই ইহুদের দোকান থেকে বাজার করবে তারা অন্য কারো দোকান থেকে বাজার ভারত পক্ষে করে না টাকা যদি পায় ইহুদি পাইয়ে পান ফলে প্রতিটি ইহুদি মাসের নির্ধারিত সময়ে চাঁদা পাটায় তেলা বিবে 
বাইতুল মাকদাস বাইতুল মাকদিস বাইতুল মুকদ্দাস দখল করার জন্য হেই কলে সোলাইমানি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ফান করে ইহুদিদের ভিতরে এটা আছে মুসলমানদের ভিতরে নেই অমুকের এই দোষ তমুকের এই দোষ ঝগড়া করতে করতে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসছে বসা হাতে কলবি নেই বড় আফসোস বসা হাতে কলবি নেই মানুষ সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণা আপনি একথা মনে রাখবেন আল্লাহ যাকে উপরে তুলবেন হাদিস পৃথিবীর সব মানুষ একযোগ হলো তারা নিচে নামাতে পারবে না আর আল্লাহ যারা ফেলে দিবেন সব মানুষ তার উপরে তুলতে চাইলেও পারবে না আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে মকারণে তোলা দিয়ান বিভিন্ন ধর্মের উপর আমাদের পড়াশোনা নাই আমরা জানি আমরা কোরআন শরীফ তো ভালো করে জানি না কয়জন মুসলমানের ঘরে কোরআন শরীফের তফসির আছে হাদিস আছে হাদিস একটা কিতাব আছে মিনিমাম একটা কিতাব মেশকাত শরীফ রেহাজু সালেহ মহাত্মা অধিকাংশ মানুষের ঘরে নেই আমি এত দিন নেই আমাদের ভিতরে আফসোস এই দলাদলি দলাদলি যে ব্রিটিশটা তৈরি করে গেছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল এক মুসলমানের বিরুদ্ধে আর এক মুসলমানের ফতোয়াবাজি এগুলো করে গেছে ব্রিটিশরা আগুন ধরে গেছে আমাদের এই ব্রিটিশ কলোনিয়াল মেন্টালিটি থেকে ঔপনিবেশিক মানসিক মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসবে আমরা কাজ করে যাব কে কি বলল বড় কথা নয় আল্লাহকে রাজি করার জন্য আমরা কাজ করে যাব যেই যেই ময়দানে আছি ওলামাই দেওয়ান ওলামাই কমিয়া বিল খসুস সমস্ত আলেম বিভিন্ন মাস মাক্তাবে ফিকিরের আলেমদেরকে আমরা সম্মান করি ইজ্জত করি তাদের খেদমাতের এতারাফ করি আমরা মোহতারিফ স্বীকৃতি দিতে চাই বিল খসুস দেওবন্দি ওলমাই কারামদের অবদান সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো আমি এখন একটা মাদ্রাসায় হাদিস পড়াই ধর হাদিস মাদ্রাসা আল জামাতুল আরবিয়া আল ইসলামিয়া জিরি গত দুই বছর যাব কলেজ থেকে অবসর নিছি ছাব্বিশ বছর কলেজে প্রফেসারি করছি এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে তো আমি যেদিন অবসর নেব দুই হাজার উনিশ সালের এক ফেব্রুয়ারি আমাকে স্যার গ্রাচুইটি দিল সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা চেক দিয়ে দিল প্রিন্সিপাল আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড ওপেন করে দিল এখানে যা টাকা আছে আপনি একাই সিগনেচার দিয়ে তুলতে পারবেন আমি আরও তিরিশ লাখ থেকে আরও বেশি টাকা পাবো গভর্নমেন্টে দুই ভাগে পাবো সার্ভিস বেনিফিট ছাব্বিশ বছর চাকরি করছি ডিপার্টমেন্টের হেড হিসাবে প্রফেসার হিসাবে এই জন্য আমার নিয়ম মাফিক দেব কিন্তু ওলামাই দেওয়ান তারা যে মেহনত করে যাচ্ছেন আল্লাহর দিনের জন্য হাদিসের জন্য কোরআনের জন্য তাদের কোনো সার্ভিস বেনিফিট দুনিয়াতে নাই আখেরতে জমা আছে সার্ভিস বেনিফিট একেবারে এই এই জমানার কথা বলুন এমন আলেম ওলামা আছেন দেখতে আমার মতো মানুষ মুখ আছে হাত আছে চোখ আছে খাসলতে তারা ফেরস্তা এদেরকে এ সমস্ত ওলামাইকার আমাদেরকে বলে ফেরস্তা সিফত ইনসান মানুষ হাসলতে ফেরস্ত মানুষ তিন জিনিসের প্রতি পাগল তিন জিনিসের জন্য ক্ষমতার জন্য পাগল টাকার জন্য পাগল সেক্সের জন্য পাগল সুন্দর মেয়ের জন্য পাগল সুন্দর বালকের জন্য পাগল গোটা পৃথিবী পাগল পাগল হয়ে যায় নিজের মনসব নিজের মর্যাদা নিজের ইজ্জতের খেয়াল থাকে না এ পাগল হয়ে যায় দারুল উলম দেওবন্দের শেখুল হাদিস হজরত আল্লাহ সৈয়দ আহমদ পালন পরি রাহিমা উল্লাহ ওনার বাংলা জীবনে বের হয়েছি আমার লেখা আছে ওখানে উর্দু আসছে দেওবন্দ থেকে তস্কার তুসাই তো উনি জীবনের প্রথম দিকে টাকা পয়সা বেশি ছিল গুজরাটে পড়াইছেন আট বছর দেওবন্দে পড়াইছেন ছাব্বিশ বছর ওনার বিভিন্ন কিতাব শাহ উলিউল্লাহ দেহলভীর হুজতুল্লাহ বালাগা আল ফজুল কবির ইজারাতুল খফান খেলাফতুল খোলাফা উনি এগুলো তারিফ করেছেন তো শ্রীহ করেছেন আরবি করেছেন তো জমাও করেছেন ব্যাখ্যাও করেছেন তখন আলমাই ফিসার হেতির মেজ আমার তো অজিফার মতো বোহার শরীফে সরা লিখছেন ওনার স্যালারা বিজনেস করে উনি পরে পয়সাওয়ালা হয়ে গেছেন 
এরপরে গুজরাতের আট বছরের বেতনের টাকা মাদ্রাসাওয়ালাকে ফেরত দিয়েছেন দেওবনের ২৬ বছরের হাদিসের দরজ দেওয়ার বিনিময়ে যে বেতন নিয়েছেন ছাব্বিশ বছর বারো মাসে বছর সব টাকা ফেরত দিয়েছেন দুনিয়াতে ইতিহাস নাই আল্লাহর কাছে চলে গেলেন এই খেদমতের বদলা পাওয়ার আশায় আল্লাহর দরবার চলে গেলেন মারা গেছেন বোম্বাই ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে দুই হাজার সাত সালে দেওবন্দে উনি যাওয়ার সময় ওসিয়ত করে গেছেন আমি যদি মারা যাই আমার লাস্ট টাইম টানাটাই করবে না গুজরাতেও নিবে না দেওবন্দের মকবরের কাছে মিটেও নিবে না মুসলমানদের কবরে দখন করে দিবে এই জমানায়ও সাহাবাইক রামদের জমানার নমুনা পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ হাকিমুল উম্মত হজরত আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই জীবনে যত মাদ্রাসার মতো রিসি করছেন টাকা নেন নাই টাকা নেন নাই ইসলামের জন্য ইসা কোরবানি আমার এই দেশে ইনশাল্লাহ রাজিস একশো ভাগ আমার আস্থা প্রতিটি এই দেশে কোনো দিন দিনই তালিম বন্ধ হবে না হতে পারে না যদি হয় আল্লাহ না করুন আল্লাহ আয়াজ বিল্লা মাটির তলায় মাদ্রাসা তৈরি হয়ে যাবে গাছ তলায় মাদ্রাসা তৈরি হয়ে যাবে আমরা যখন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মাদ্রাসার ছাত্র তখন মেখল হাটজারি চট্টগ্রামের মেখল হজরত মুফতি আজম আল্লাহ ফজল রহমতুল্লাহ আল্লাহ মাদ্রাসায় গেছি আমি আমি যখন হেদায়তন্ন হবড়ি গাছতলায় বাঁশতলায় ছেলেরা পড়ে বিপদ আসে মুসলমানদের উপর বিপদ আসবে আমরা আল্লাহর কেতাব রসুলের সুন্নতকে ধরব আশ্রাফের কারনামাগুলো আমরা ধরব বিপদ আসবে যুগে যুগে বিপদ আসছে ডক্টর ইকবাল বলেন যে তেনাহি দবাওগে উতনাহি উপরে এগা বাতিল শক্তি ইসলামের কণ্ঠ যদি স্তব্ধ করতে চায় এই কণ্ঠ আরো বেশি উচ্চ কণ্ঠ হয়ে যাবে সত্তর বছর রাশিয়ায় আজান বন্ধ বলসেমিক মুভমেন্ট কিতাবগুলি দেখেন সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলন কাল মার্কস লেলিন টটোস্কি ব্রেজনেফ গরবাচ পদগর্ণি কুসিগিন এগুলো রাজা রাশিয়ার রাজা কোরআন শরীফ তফসির নয় মোয়াররা খালি কোরআন শরীফও তারা পড়তে দেয় নাই সৌদি আরবের এক বিমান কোরআন ফেরত দিছে নাই মসজিদ বন্ধ মাদ্রাসা বন্ধ সত্তর বছর ওই সেন্ট্রাল এশিয়াতে সমস্ত হাদিসের ইমাম মাত্তা মালেক ছাড়া সমস্ত হাদিসের কিতাব তো ওই এলাকা তিরমিজি মুসলিম ইবনে মাজা আল মোস্তাবুল হাকেম সবগুলো তো ওই সেন্ট্রাল এশিয়া তিরমিজ তো মা ও রাউল নাহারের পাশে মা ও রাউল নাহার এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অংসাস রিভার বগ তিরমিজির বাড়ি হচ্ছে বগ তিরমিজি বড় শহর গ্রামের নাম বগ ওই এলাকায় বন্ধ করে দিছে সত্তর বছর পরে যখন কমিউনিজম শেষ সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ তখন দেখা যায় হালকা হালকা দাঁড়িওয়ালা যুবকরা আল্লামা তখন ইসমানী সাহেবের সাথে আরবিতে কথা বলে তিনি বললেন তোমরা আরবিক কথা বলতেছ কি করে এই দেশে তো সত্তর বছর যাবৎ মাদ্রাসা নাই মসজিদ নাই আজান নাই তারা বলল হজরত নাই কিন্তু আমরা মাটির তলায় গর্ত করি ওখানে হুজুর রাগে দিয়ে তালিম হাজির তিনি মুসলিম খেলাফত খলিফা সোলাইমান খলিফা মুরাদ খলিফা বাইজিক খলিফা আব্দুল হামিদ খলিফা সলিম খলিফা আব্দুল মজিদ সাতশো বছর ইউরোপের বুকে ইসলামের দাওয়াত তাবলিক তালিমের কাজ করেছেন ওসমানী খেলাফতের লোকেরা এক শয়তান উঠি আজান বন্ধ করে দিল বোরকা বন্ধ করে দিল একেবারে সাংবিধানিকভাবে বোরকা গায়ে দেওয়া যাবে না করে দিল আলহামদুলিল্লাহ পঞ্চাশ বছর মুসলমানদের উপর মজা আলেন এখন তুরস্কে আবার ইসলামের ঝান্ডা উঠতে শুরু করেছে এখন যিনি প্রেসিডেন্ট তার হাজার দোষ 
আমি তার দোষের দিকে তাকাবো না তার বুকের ভিতরে তিরিশ পারা কোরআন জমা আছে রজব তাইয়ের এর দোকান তুর্কি প্রেসিডেন্ট যিনি মামুতি করেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আগে তুরস্ককে ইউরোপরা বলতো সিকম্যান অফ ইউরোপ ইউরোপের দুর্বল ব্যক্তি ইউরোপের অসুস্থ ব্যক্তি একশো বছরের ব্যবধানে তুরস্ক হয়ে গেছে এমার্জিং টাইগার একেবারে তাকড়া বাঘের মতো হয়ে গেছে তুরস্ক দুই হাজার তেইশ সাল আগামী বছর গোলামের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে লুজান চুক্তি লুজান ট্রিটি একশো বছরের চুক্তি করেছে ইউরোপ দুশ্মনেরা গলাটি ভিতর হচ্ছে তুরস্ককে এই আগামী বছর শেষ হয়ে যাবে তুরস্ক আবার আপন রূপে জাগ্রত হবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো আল্লাহ রসুলের সাথে বেয়াদবি করি কার্টুন আঁকি প্যারিসের সরকারি দফতরে লক্ষ্য দিছি তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলছে বেশি বাড়াবাড়ি করবে না ফ্রান্সকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা তুরস্কের আছে আমরা তো রসুলের শূন্যতের উপর আমল করি না নরম নরম শূন্য গুলো মানে সত্য শূন্য থেকে দূরে থাকি আল বিদায়াম দুইজন সাহাবিকে দামাস্কে পাঠিয়েছিলেন হজরতের জমানায় মদিনা থেকে দামাস্ক সিরিয়ার রাজধানী হায়লান ইবনে আসলাম ইবনে মসুদ রজিয়াল্লাহুমা এই দুইজন বিজ্ঞানী সাহাবি প্রযুক্তি সায়েন্স অ্যান্ড প্রযুক্তি বুঝে এরকম সাহাবি আল বিদায়ন কাসির তারা দামেশকে যাই বেশি দিন ট্রেনিং নিয়েছেন দাবা ট্যাঙ্কি না কীভাবে বানায় সুপারসনিক অস্ত্র কীভাবে বানায় দূরে মারতে পারে আল্লাহ ইন্নাল কুবতার রমিও আল্লাহ রসুল বনের শক্তি তার নাম দূর থেকে যায় টার্গেটে আঘাত করতে পারে এখন তো বের হয়েছে মিজাইল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ক্ষেপণাস্ত্র বেরিয়েছে এখান থেকে মারে দেবেন ঠিক জায়গায় আঘাত করে চলে আসবে তুরস্ক একটা দ্রোণ বানাইছে রাতের বেলা উড়ি যাবে পাইলট টাইলট নাই কম্পিউটারে বসে থাকবেন ঠিক জায়গায় কাজ সারি আবার ফেরা যাবে হজরত এই দুইজন সাহাবিকে দামেশকে পাঠিয়েছিলেন অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তারা বেশি দিন ট্রেনিং নেওয়ার কারণে হজরত হনাইন কোরআন শরীফে আছে হাদিসের কিতাবে আছে হোনানির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না মুসলিম রাষ্ট্র যদি আজকে রসুল্লাহ এই সুন্নতের উপর আমল করত আমেরিকা থেকে ব্রিটেন থেকে ফ্রান্স থেকে রাশিয়া থেকে চীন থেকে অস্ত্র কিনতে হতো না অস্ত্র আমরা নিজেরা বানাতে পারি ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হতো যে পরিমাণ অস্ত্র রাশিয়ার আছে চীনের আছে আমেরিকার আছে সেই পরিমাণ অস্ত্র যদি মুসলমানদের হাতে থাকত ফিলিস্তিন দহল করার সাহস করত না ব্যালেন্স অফ পাওয়ার নাই আরো আফসোস দেশে দেশে ইহুদির দালাল তৈরি হয়েছে একটা কিতাব আছে ইংরেজিতে এটা মূলত হিব্রু ভাষায় ইট হ্যাজ ট্রান্সলেটেড ইন্টু ইংলিশ অ্যারাবিক দি প্রোটোকলস প্রোটোকলস অফ লালনাট লালনাট এলডার জায়ন কিতাবের নাম আমার কাছে আছে তারা বলতেছে আমরা টাকা দিই সুন্দরী মেয়ে দিই কুটি কুটি টাকা দিই মুসলমানদের ভিতরে মাথা কিনে নিই আমরা যে কথা বলি তারা সে কথাই বলে আমরা ওখান থেকে যে সিগনেল দেব ওই মানুষ ওই মুসলমান ওই দেশে যায় সেই সিগনেলে কথা বলি আজকে সৌদি আরব আমাদের হৃদয়ে রক্ত ঝরে আমাদের চোখ দিয়ে রক্ত পড়ে মক্কা মদিনা হারামাইন শরীফ ফাইন আর যে মোকাদ্দাস এই দেশে ইহুদিবাদের আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদের হাত কালো হাত পড়েছে আরবের উপরে তিনশো সিনেমা হল হবে দশটা হবে মদিনায় বাকিগুলো অন্য জায়গায় শেখুল ইসলাম তরকি উসমানি বলছেন মেরা দিল মজরু আমার অন্তর আহত হয়েছে মেরে জবা কাসের হয়েছে মোহাম্মদ বয়ান করে আমার বাসা নাই প্রতিবাদ করা মদিনা শরীফ সম্পর্কে হাদিস আছে মদিনায় যদি কেউ বেয়াদবি করে পানির ভিতরে লবণ ডালে দিলে মুহূর্তের ভিতরে লবণের অস্তিত্ব থাকে না মদিনা শরীফ নিয়ে বেয়াদবি করলে পানির ভিতরে লবণ পড়ার মতো অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে এই ডিসেম্বর মাসে রিয়াদে 
ডেজার্ট স্টম কনসার্ট আট হাজার দর্শক স্টেডিয়ামে শর্টকাট কাপড় পরি আরব দেশের সমস্ত ফ্লাইট মুহূর্ত মুহূর্তে ফ্লাইট নামে সারা রাতব্যাপী নাচ গান ডিজে পার্টি নৃত্যের তালে তালে ছায়া ছন্দের ঝংকার এবং এই ঝংকারের ভিতরে খোলামেলা শরীয়তের পর্দা নাই ইউদিনহীন আলাই হিন নামিন জলা বিধিহীন নাই শরীয়তের বিধান নাই বিবিসি উর্দু বিবিসি বাংলা বিবিসি ইংলিশ বিবিসি তার্কি বিবিসি রুশ বিবিসি উর্দু বিবিসি আমি আমার লেখা আছে বিবিসি উর্দুতে প্রতিবেদন বের হয়েছে এ নাচের ভিতরে বহু মানুষের হাত মহিলাদের স্পর্শকাতর জায়গায় হাত পড়ছে নাচে নাচের তাল তালে হাতও নাচে ঠিক জায়গায় জায়গায় নাচায় ভিডিও আছে এগুলো কোন দেশে আর যে মোকাদ্দাস তারা মনে করে তেল ফুরিয়ে যাবে তখন আমাদের এই নাচ গান দিয়ে সৌদি আরব চলতে হবে সৌদি আরবে তেল আছে পূর্বাঞ্চলে সারা সৌদি আরবে তেলের খনি নাই খনি অল্প কিন্তু তেল তোলে এক কোটি ব্যারেল একদিনে এগুলো তো আল্লাহর দাম তলায় কি পরিবেন তেল আছে সৌদি শাসকরা জানে না জানে না তারা মনে করছে যে তেলের বিকল্প হিসাবে দুবাই বানা ফেলবো সিঙ্গাপুর বানায় ফেলবো সারা পৃথিবীর মানুষ আসে এখানে মোজ করবে মুসলিম বিশ্ব এটা হতে দেবে না বলবে এই যে দিন এক মাস আগে মাগরিবের পরে থাই পপ কনসার্ট থাইল্যান্ডের আদলে নাচ সাম্বা নাচ সাম্বা নাচে কাপড় সবর কমায় ফেলতে হয় সব কাপড় দিয়ে নাচ হয় না একবারে যেখানে না রাখলে নয় সে পরিমাণ রাগের সাম্বা নাচ করে মাগরিবের পরে ধুলি জ্বর বাতাসের সাথে বালি বাদে সামু লু হাওয়া নায়ক নায়িকা যারা গেছে সারা দুনিয়া থেকে তাদের চুলের ভিতরে কানের ভিতরে গালের ভিতরে বালু ঢুকে গেছে মাগরিবের পর থেকে অজর দ্বারাই বৃষ্টি শেষ সুরায় জঙ্গে আহাজাবে যেভাবে আল্লাহ ধুলি জোর দিই কাফেরদের শেষ করে দিয়েছেন সৌদি আরবের বুকে যারা না যায় কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ ধুলি জোর দিয়ে শেষ করে দিবেন আরো দুর্ভাগ্য তবলে কি জমাত সারা দুনিয়া ব্যাপী হাই রিসিয়াসি অরাজনৈতিক একটা সংগঠন উগ্রবাদের সাথে সন্ত্রাসের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই এই তাবলিগে ওয়ালাদের কারণে মানুষের মুখে দাঁড়িয়ে আসছে সুন্নতের পা বন্ধ হয়েছে কোরআন তালা আবাদ করছে সরাবি কাবাবি বা জামাত মুসল্লি হয়ে গেছে সৌদি আরবের হুজুরুস সুইউনিল ইসলামিয়া ডক্টর আব্দুল লতিফ আল শেখ এটা গ্যাজেট দিছেন যে জামাত উন তবলেগিয়া বাবুল মিন বাবুলির হাফ সন্ত্রাসের দরজা তবলিগে জামাত হলো সন্ত্রাসের দরজা মিনুল মুক্ত জহিন মিনুল মুন হারিফিন বেদাতিদের কবর পূজারীদের সংগঠন না হুজুর এটা মোবারক জামাত গোটা বিশ্বব্যাপী যাদের দাওয়াত তবলিগ তালিমের কারণে মানুষ ইসলামের দিকে আসছে সে জামাত সম্পর্কে বলছে সন্ত্রাসী দল এবং পরের শুক্রবারে হুকুমতের পক্ষ থেকে অর্ডার দিল মক্কা মদিনা তায়েফ আবাহা আলবাহা তবুক জাসান সব জায়গায় মসজিদের খোদবাতে বলতে হবে তবলিগ জামাত গুমরাহ পথারা সন্ত্রাসী দল না এগুলো করাচ্ছে কারা দূর থেকে সুতা নারে পুতুল নাচে সৌদি আরব আমরা জানি না কারা করে এগুলো ভয়ের কোনো কারণ নাই আমাদের দাওয়াত তবলিক তালিমের কাজ শতগুণ বৃদ্ধি করে দিতে হবে বাতিল সে দবনে বহুবার পরীক্ষা দিছি আগামী দিনেও পরীক্ষার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে এবং আমি আশাবাদী ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি আশাবাদী খুব বেশি দিন লাগবে না রাশিয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করছে সত্তর বছর তুরস্কের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে পঞ্চাশ বছর সৌদি আরবের জন্য আমাদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না তাবলিগের আন্তর্জাতিক মরকজ হবে সৌদি আরবে আগে রাজা বাদশারা আলেম ওলামা সরকারি কর্মকর্তা সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর অফিসার বিচার বিভাগের জাস্টিস পলিটিক্যাল লিডারদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেতেন 
বাচ্চা ফয়সাল বাচ্চা আবদুল্লাহ বাচ্চা ফাহাদ এভাবে করতেন সারা পৃথিবী থেকে রয়্যাল গেস্ট ওনারা হস করাইতেন দুই হাজার বারো সালে আমি সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আলী সৌদের দাওয়াতে রাজকীয় মেহমান হিসাবে হস করেছে এখন উনি জন্মাতে বারো দিনে এক পয়সা খরচ নাই সেন্ট্রাল থেকে টুপি পর্যন্ত ওনারা দিছেন মোবাইলও দিছেন আরাফাতের মাঠে গরম এরকম তা বোটা গি একশোটার মতো এক হাজারটার মতো এসি লাগাই দিছে ও কুফি আরাফা তাদের ঠান্ডার ভিতরে করি আমরা বাংলাদেশ থেকে গেছি হিন্দুস্তান থেকে আসছেন হজরত সৈয়দ আল্লামা মৌলানা আরশাদ মদের সাহেব হাফিজ আল্লাহ তালা জাহজাল ওই আমরা একসাথে ছিলাম তো আগের রাজাবাদ সারা হস করাইতেন এখনকার রাজাবাদ সারা আলে মৌলানাদের ডাকেন না সিনেমার নায়িকাদের ডাকেন এগুলো আন্তর্জাতিক খেলা সৌদি আরবকে বাছাই করছে কেন কয়দিন পরে বলবে যে আরব আমিরাত বলবে যে সৌদি আরবে তাবলিক নিষিদ্ধ আমিরাতেও নিষিদ্ধ ওমানে নিষিদ্ধ আস্তে আস্তে নিষিদ্ধ করে দেবে বেশি দিন নিষিদ্ধাজ্ঞা থাকবে না ইসলামের বিজয় পতাকা উঠবে সময়ের ব্যাপার মাত্র তবে আমাদেরকে খালেস মুসলমান হতে হবে সর মুসলমান হলে চলবে না জানি জানিয়া মুসলমান হলে চলবে না আমার দ্বার মুসলমান হতে হবে সাহাবাই কারাদের নকশবত কদম মতে চললে মলা মুসলমান আমাদের হতে হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ সারা বিশ্বব্যাপী একটা জাগরণ আমরা লক্ষ্য করছি সমুদ্রের ঢেউ মানুষে দেখে বড় বড় ঢেউ তালা তুম মৌজ মানুষ দেখে কিন্তু তলা দিয়ে একটা ঢেউ চলে এই তলার ঢেউয়ে বালি এক জায়গায় জমা হই নতুন দ্বীপ তৈরি হয় আমরা চারিদিকে দেখি মুসলমানদের মায়ের খাল কিন্তু মুসলমানরা সংগঠিত হচ্ছে সংগঠিত হচ্ছে আমি কয়েকদিন আগে নয় দিগন্ত পোস্টে এডিটোরিয়াল লিখছি ব্রিটেনে ইংল্যান্ডে ইসলামে মূল্যবোধ তাহজিব তামদ্দুন ইসলামে তালিম বিকশিত হচ্ছে এবং ব্রিটিশ ক্যারিকুলাম মতে আপনি যেটা মাদ্রাসা দেন তাহলে ব্রিটিশ সিলেবাস পড়াই এবার আপনি তালিমুল ইসলাম থেকে শুরু করে বহারি শরীফ পর্যন্ত পড়ান কোনো আপত্তি নেই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ইসলামের ঝান্ডা বর্দারি করার তৌফিক দান করুন বাতিলের সমস্ত আসপালন কালো হাত ভেঙে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকে আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন